Szemülvejsz Ignác 1857. június 1-én kötött házasságot Weidenhofer Máriával, aki Pest egyik módos, német ajkú családjából származott. Apja, Weidenhofer Ignác, hasonlóan a Szemülvejsz familiához, kereskedelemből szerezte vagyonát. Szemülvejsz Ignác ekkor már két éve a Pesti Egyetem kinevezett tanára volt, 1857-ben pedig a Zürichi Egyetem is hívta oktatónak, de az állást nem fogadta el. Döntésében bizonyára a közelgő frigye is közrejátszott. A nászt a Krisztina városi Havas Boldogasszony plébánia templomban szentesítették. Szemülvejsz Ignác fívére Károly Fülöp végezte a szertartást, aki alig egy évvel korábban nyerte vissza nyilvános misetartási jogát, amelytől a szabadságharcban játszott szerepe miatt büntetésképp megfosztották. A nevét már 1844-ben szemerényire magyarosító Károly meghatározó egyénisége volt azon pestbudai németek csoportjának, akik kinyilvánították a magyar hazához kötődő érzéseiket, s erre buzdították polgártársaikat is. Tekintélyét a családban is fenntartotta, nem csupán a családi nászok, keresztelők szertartáspapjaként, hanem szellemi hatásgyakorlóként. A 19 éves Weidenhofer Máriáról és épp 20 évvel idősebb vőlegényéről a korabeli szokásoknak megfelelően emlékportré készült frigyre lépésük alkalmával. A páros portrék kompozíciója szerint a férfi alakja a jobbján helyet foglaló nő felé fordulva tekint a nézőre. A kordivatja szerint kék menyasszonyi ruhában álló asszony beállítása ennek ellentéte. A portrépárt a Bécs melletti Bádenben született Kanci Ágost Elek, osztrák festő készítette, aki Stuttgartban tanult, majd 15 évet töltött Párizsban Engr műtermének látogatásával. 1846-ban költözött Pestre, s arcképfestőként szerzett hírnevet. Főképp a hölgyek kedvelték édes kés festészeti modoráért, de megörökítette Széchenyit, Deák Ferencet és Vörös Martit is a maga Biedermeyer stílusában. Szemölvejszről életében, gyermekkori arcmásán kívül, ez az egyetlen festett portré készült, így számos halála után készült portréján fedezhetjük fel a kanci által megörökített vonásokat. Később készült fotográfiáin már idősebben, megtörtebben néz ránk, de a 19. század közepének portréfestészeti stílusából adódó bizonyos fokú idealizálás miatt ezekkel a kanciképet összevetni nem lenne túl szerencsés ötlet.